स्वप्न देखे तुम सबते गले तुम हेसे तक उड़े दिले दिन शेषे देखो स्वप्न तुम
বললাম তো সমস্যা ছিল কি সমস্যাটা কি জয়েন করার পরে কিছু টাকা চাইলে কিন্তু উনি দিয়ে দিত আবার এমনও তো হতে পারে যে তুই না মেটাকে পড়াচ্ছিস বলে তোর প্রতি তোর মায়া হচ্ছিল আরে না রে সমস্যাটা অন্যখানে কি জানি কি সমস্যা তুই বুঝছিস এখন ঘোর চাকরির জন্য চরকার মতো ঘোর হ্যালো হ্যাঁ আরে তোরা চলে যা আমি পরে ফোন করছি আমি পরে যাব দেরি হবে আমার একটু ওকে চলো চলো কোথায় ক্যান্টিনে ক্যান্টিনে যাব না আমি আসব তুই দেখ আচ্ছা আমি কিছু খাবো না কে যেন তোকে ফোন করেছিল তুই যা তাছাড়া কি কি তাছাড়া কি তাছাড়া আমার একটা ই আছে কি কি তাছাড়া কি আমি আমি খেয়েছি আমি খেয়েছি আবি তুই কি জানিস যে তুই মিথ্যা বলতে পারিস না বললাম তো আমি খেয়েছি চল আমি খাবো তুই বসে থাক চলো মান অপমানের তো একটা সীমা আছে বিদেশে পাঠাবার সময় দালাল বলল হাসপাতালে যে ব্রাদারের কাজ করব যে দেখি সুইপারের কাজ মেথর কি আমাদের ঢাকার গণটুলির মেথর পট্টি পাঁচজন মেথর আমার সঙ্গে গেছে হলো না একটু কষ্টের কাজ তাই বলে তুই চলে আসবি তুই এটা কি বলছিস বুবু ভুয়া বংশের ছেলে হয়ে আমি করব মেথরের কাজ সুইপার এই কাজটা যারা করছে তারা নিশ্চয়ই তোর মতো মানুষ তারা মানুষ কিন্তু তারা ভুয়া বংশের ছেলে না শোন এত ফুটাডি করবি না कथा पढ़ाशा भलो कथा दी तुम राखी 
लोक आसार कथा
বাবা আবিদ আমার স্নেহনীয় তুমি বাড়ি হইতে গেছো দেড় মাস গত হইয়া যাইতেছি পরের সপ্তাহে আমার জন্য কিছু টেকা পাঠাইবা বলিয়াছিল কিন্তু পাঠাইলে না আমার ওষুধ শেষ হইয়া গিয়াছে ওষুধ খাইতে না পারিলে রোগ ভালো হইবে না আমি মরিয়া যাইব তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াইতে যাইয়া শেষ সম্বল ডোবার ক্ষেত্র বিক্রি করিয়া দিলাম এখন এমন কিছু নাই যাহা বিক্রি করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারি তোমার বড় খালার কাছ থেকে চব্বিশ কেজি চাল হাওলাত করিয়াছি এখন আর তার কাছে যাইবার কোনো মুখ নাই সাজিদার ব্যাপারেও কোনো কথা দিতে পারিতেছি না লুটের চরের লোকজন বারবার তাগিদ করিতেছে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি আমি চিঠি পাওয়া মাত্র বাড়ি আসিবা শরীরের প্রতি যত্ন নিও তোমার হতভাগ্য পিতা তিন আপনি কি বুঝেন জানতো বিরক্ত করবেন না चिंता
হঠাৎ খবর পেয়ে বাড়ি গেলাম সোমবার দিন আসবো কোথা পেয়েছে
সময় এবং অর্থ অপচয় করার কোনো মানেই হয় না সত্যিকার অর্থে যদি কিছু বলতে চাস তাহলে এখনই খোলা মেলা বলে ফেলে আমার ধারণা তোর সব ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে যথেষ্ট বুঝিস তুই মা ছেলেটা হয়তো তোমাদের পছন্দ হবে সূচনা মারে তোর বাবাকে তো তুই চিনিস যা বলবি তো সিরিয়াসলি বল মা মা আমি মজা করলাম তুমি না বললে যে আমি সব বুঝতে পারি সেজন্য এই আমরা জরুরি কথা বলছি তুই এখন যা তো এই মা না দাঁড়ো মামার সাথে আমার কথা আছে মামা আমি কোন জিলাপির প্যাচ দিয়ে কথা বলি না মামা তাজা লাল টকটকে একটা গোলাপ কি আমি কাল সকালে আসবো হ্যাঁ আচ্ছা বাই আমি নিজে এতদিন সময় পাইনি জন্য তোকে বলিনি 
আমি তোর কথার অপেক্ষা করছিলাম আমি এবার বাবা মাকে বলবো শুন প্রয়োজনে প্রয়োজনে আমি খালমার সঙ্গে কথা বলবো আচ্ছা কিন্তু সূচনা আমি আমি তো কত টাকা পয়সা নেই আমি তোকে ভালোবাসি না না তোর তোর অনেক কষ্ট হবে এই পাশে থাকলে আমার কাছে কোনো কষ্টই কষ্ট না সব কষ্টই জয় করতে পারবো बेपारे <laughs> मंगल हमारे कब जो के भलि फेले নিজে বুঝতে পারিনি আমার ভালো মন্দে সব সময় আবিদকে পেয়েছে गोपन कर
শুধু জানাতে পারিনি একটা কথা ভালোবাসার কথা আমার চারপাশ ঘিরে হাজারো প্রশ্ন কোনোটারই জবাব মেলাতে পারেনি তোর কারণে দু চোখ জলে ভরে ওঠে আমি বলতে পারিনি তোকে সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত বেরিয়ে ভোর আমার মনের মধ্যে একটাই ছবি সেটা তোর সেটা তোর তোকে বলা হলো না আমার বড় যন্ত্রণা আর সমান কষ্ট শেষ পর্যন্ত আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সুচনা তুই আমার জীবন আমার স্বপ্ন আমি তোকে ভালোবাসি তোকে কাছে পেতে চাই আপন করে পেতে চাই কিন্তু বলতে পারি আমি সুচনা তুই কেন বুঝতে পারলি না আমার সামনে কঠিন দুঃসময় বুক ফুলে তোর সামনে দাঁড়াতে সাহস পাই না তুই বল তুই কেন এতটা গ্যাপ তৈরি করছিস তোকে ছাড়া বাজব না সূচনা না আমি এখনই কোন ফোন ফ্যাক্সের দোকান থেকে ফোন করবো সূচনাকে বলবো সূচনা তুই শুধু আমার তুই অন্য কারোর কথা ভাবলে এটা তোর পাপ হবে আমি এখনই ফোন করবো এই বাড়িতে জ্ঞান গর্ভ আলাপ করার মতো একজন লোকই আছে সেটা হচ্ছিস তুই সূচনা ঘুমোচ্ছিস নাকি রাতে ঘুম হয়নি হয়েছে শরীরটা ভালো না মামা শোন সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস ভালো না লাগলে হবে না তো সুতরাং শরীর সুস্থ রাখতে হলে মনটাকে অবশ্যই সুস্থ রাখতে হবে মামা আমি একটু একা থাকতে চাই মামা প্লিজ এখন তো একা থাকা যাবেই না কারণ মন খারাপ শোন একটা একটা সাধনা আছে তুই সেটা করে দেখতে পারিস অথবা কোথাও গেলে যেতেও পারিস সাধনাটা করবি পারিনি মা আমি সুখী হতে পারিনি আমি জীবনে অনেক বড় একটা 
ভুল করে ফেলেছি প্রকাশ পেল সেটা কি ঠিক বলো তোমাকে না জানলে চলবে না সূচনা আমি বললাম তো আমি জানি না সূচনা আমি তোমার কাছ থেকে কথাগুলো স্পষ্ট জানতে চাই এটা তো দিনের আলোর মতো সত্য যে তুমি আমার স্ত্রী এবং আমার আমার প্রত্যেকটা কথা তোমার মেনে চলা উচিত স্বামিত্ব ফলাচ্ছ মোটেও না মোটেও স্বামিত্ব ফলাচ্ছি না যদি ফলাতাম তাহলে এর মাঝেই অন্য কিছু হয়ে যেত তুমি তোমার আসল কথাটা প্লিজ বলো মূল কথা তুমি বলবে আমি শুনব ঠিক আছে বলো আমি কি বলবো সেটা আমাকে বলো আমার সঙ্গে ঘর করবে কিনা আমার মুখ না হয় বন্ধ করলে কিন্তু কিন্তু নিজের মনকে কি করে বোঝাবে যে মানুষ সবসময় একটা অন্য মানুষের জন্য উদাসীন হয়ে থাকে সেই মনকে তুমি কি করে স্বামীর দিকে ফেরাবে বলো কিভাবে ফেরাবে
আমি আপনাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছিলাম আবির আমি এটা এটা কোন নাম্বার থেকে ফোন করেছিস আরে আমার মোবাইলটা হঠাৎ করে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে এটা রিতার নাম্বার কেন কেন ফোন করেছিস আবির আবির আমার সারা রাত ঘুম হয়নি আর আর তুই আমাকে দেখেছিস সারা জীবন নির্ঘুম প্লিজ সূচনা সূচনা কত রাজ্যে না ঘুমি কাটিয়েছি তা হিসাব করে বলা যাবে না আপিত এমন হলো কেন এটি হয়তো নিয়তি আচ্ছা তোর সামনে কেউ আছে না তুই বল সর সূচনা তোকে আমার কখনো পর মনে হয় না মন বলে যে তুই এখনো আমার এটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক আমি বুঝতে পারি আবির সেজন্য তো আমি নিজেকে সবসময় ঢেকে রাখার চেষ্টা করি শোন মানুষ তো আর সাপ না যে খোলস বদলাতে পারে সেই কারণে তোর মুখ দেখে প্রথম দিনে বুঝতে পেরেছিলাম যে তুই আসলে ভালো নেই আবির সাহেদ আসছে বোধ আমি রাখি হ্যাঁ কখন দেখা হবে আমি জানাবো তোকে তুই ভালো থাকিস আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না মা আসলে তোমার শ্বশুর যখন মারা যায় তখন আমি নার্স ছিলাম অনেক ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে আমাকে এই পর্যন্ত আসতে হয়েছে ঠেকতে ঠেকতে অনেক কিছু শিখতেও হয়েছে আমাকে মা আপনার কথা আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাদের মধ্যে আসলে তেমন কিছু হয়নি মা এমনি একটু কথা কাটা কাটে তোমার মোবাইল সেটটা কোথায় জি মা তোমার মোবাইল সেটটা কোথায় শাহেদ ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছে মা আমি সত্যি বলছি মা মা আবিদ শুধুমাত্র আমার একজন ভালো বন্ধু এর বাইরে কিছুই না মা আবিদ সম্পর্কে তুমি যা বলেছো তাতে শাহেদ রেগে যেতে পারে কারণ একটা পুরুষ চায় তার স্ত্রী শুধু তার সে আর কারো দিকে তাকাবে না সেটা যদি শাহেদ করে থাকে তাহলে সে অন্যায় করেছে এই অন্যায়টুকু কাটাতে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে মা আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না তারপর তোমাকে আমি বলছি সাহেদকে একটু বুঝতে দাও আমার ছেলের উপর আমার এই কনফিডেন্স আছে চরম অন্যায় করবার আগে হলেও একটুখানি সে ভাব তুমি আবেদের সঙ্গে যোগাযোগটা কয়েকদিন বন্ধ রাখো তাহলে হয়তো